上，独自闯。未安长，烽火映霜天，血色间夕阳。暗夜寒青石到日长，眉目透，是霜风霜奈何藏？千针吟唱，此去情苍茫，几云好伤。风上未远去，踏破山。昨天你杀楼清强的时候，为什么说他是第一个？在分部虐杀玲珑的，他是第一个。玲珑，就是那个你的那个白雪姐妹。不过你不应该在那个时候动手的。没有人比我更知道，什么时候动手最合适。你连个白雪都做不好啊！我是最好的杀手，除了刺杀，其他的的确不算擅长。那最好的杀手怎么会做出那种去而复返、轻易暴露自己武功的蠢事儿？因为原路提醒了我，你杀了赵季，而他是第二个。我平生最不喜欢欠别人情。原来如此啊，那咱们算两清了。你现在又重新当上了六道堂的堂主，为什么还要放了我？因为这个决定是在当堂主之前定的，而且之前你已经死皮赖脸的出尽百宝了，我就当结个善缘吧。不过你最应该庆幸的是，你的特征和斯罗蒂所有六道堂的死敌都不相符，否则我就没那么好心了。这么心慈手软。难怪会被赵季那种货色出卖。彼此彼此，你是一个顶级的杀手，却愿意从头做起，而且为了一个白雀，去杀六道堂的主事。你也聪明不到哪儿去。你是朱一威的叛将？我谁都不是，只是一个已死的人而已。希望我们从此分道扬镳，再不相逢。那我可不可以不走？你们不是要去救吴帝吗？再过几天，我的内力就会慢慢恢复。带我上路，我可以帮你做很多很多事。安国宫中和朝中的事，我也知道不少。你是想混入使团当中，避开那个岳先生的追杀？我只是想知道岳先生是谁，这个人向你们出卖了整个朱一卫无度分部。知道这个岳先生是谁的人，只有赵季和他的那些党羽，但都死的差不多了。不过呢，袁路和我们的暗哨已经查到，那个岳先生大概高你三寸，出现的时候都会戴着面具，身披斗篷。他三年前自安国来无都，根据武功来推算，至少是一位紫衣使。那你可不可以再帮我查件事？我有一个很重要的故人，几年前突然被人害了，可他走之前怎么也不肯说出到底谁是凶手。我想替他报仇。你那么聪明，又有那么厉害的地狱道和森罗殿，能不能？不能
。刚才跟你说这些呢，是为了让你欠我一个人情，好替我保守使团的秘密。至于你，我们使团不需要刺客，而且你身上的秘密太多，我的任务又太重了。我们最好的相处方式，就是大路朝天，各走一边。对了，岳先生是第三个，不关你的事。这。翘啊！是啊，我当然翘了。你们怎么一个个胖的胖，老的老？好久不见，怎么都对自己没要求了呢？是不是？在合理的范围内，对自己的唐服可以做一点剪裁。为什么呀？头好看多了。都准备好了。翘不翘啊？精神的，堂主，哎，起来，起来说，硬头，是我对不起天道的其他兄弟们。如果当初为圣上挡箭的不是柴明，是我就好了，他们也不会被安人丢在河滩上，客死他乡。背上一个卖国的马名。我们六道堂的人，只要不是荣归故里，死在哪儿都一样。这次行动为百姓也为他们，必正天道英明。你跟老杜两个坐镇总堂，随时支援我们。啊！遵命。拿酒来，一敬天地，二位同袍，三壮来路。是吧？喝那么点酒就不行了。头坐牢熬刑是瘦了还还没缓过来。你以为都和你一样，有那么多胖的、瘦的、黑的、麻的、红颜知己瘦？头，没事吧？没事。小鹿弟弟啊，别谢。你要是想学，我也可以教你。不过你先叫我是十三爷。哎，不用。老钱，老钱，给您头开两副药呗。我只会医病，不会医情，恐怕他现在这个样子。是舍不得那个如花似玉的表妹，表妹，如花似玉，老钱，头没事吧？没事儿。什么表妹啊？张相亲口所言，怎会有误？头，如意姐真的走了。是啊。那她走的时候有没有说她的真实身份？八成就是我猜的那个。她提起那三个字的时候，态度十分冷。但为同伴报仇的时候，却又十分坚决，估计是个棋局中的弃子，所以才会有如此复杂的感情。感情？感情这种事有什么复杂的？县长，安迪现在何处
。安帝夺得许太景三城之后，军力也到了极限，故派人镇守之后，便已率安军班师回朝。现在应该已经到了归德园，圣上也在随行大军之中。好，走。儿臣恭迎父皇圣驾，贺父皇威震天下，大胜而归。好辛苦了，喝酒。谢圣上。这慢酒，可还合陛下的胃口？又苦又涩，难以入口。你们安国这国宴，鱼龙混杂，不成体统。战事已毕，百姓不再受罪。不成体统又如何？陛下说不定以后还要在我国坐上好几十年的客呢，还是早点习惯的好。玉皇爷，同光已经这么大了，哎呀，看起来真得早点给他找一个名门贵女了。光赐婚不够吧？这次能生擒吴帝，小侯爷是首功。圣上除了美人，只怕还得赐一个国公的爵位。二九，同光真是不容易啊！毕竟你身上流着一半吴人的血。大哥可别说笑，同光。乃是清宁姑姑唯一血脉，父皇特赐玉信尊贵之极，哪儿来什么无人血统？试问在座各位谁不知道，他的生父是个卑贱的无人面首呢？大哥，你喝多了。嗯、河东王殿下还真是风趣。什么乡村野宴都行。童光，喝酒吧。众将士举杯，辛苦了，喝酒。每次心情不好就作践自己。你那个师傅，到底教你些什么呀？老头子睡了。睡了呀，不然我怎么过来？你赶紧起来吧，水里多冰啊！比起我的公主亲娘和那帮取笑我的畜生。这水温暖的多。好几个月没见了，有没有想我？那你想我吗？我当然想你了，不然我还能想那老头子？那老头子。当初娶我也是为了我们少西部的势力。我傻了三年，早就醒过来了。你躲着我是吧？如果不想见我，那我走了。你又想多了。我只是想拿这只凤钗而已。这是我生擒吴帝的时候在他身上找到的，前朝的古董，吴后爱我。
，他一直带在身边当做念想，我偷偷把它藏了起来，就是为了今天。愿以此物，贺娘娘早居凤座。谢谢你，我很喜欢。不过你也知道，他是不会让我当皇后的。后宫中，都是各大部的贵女。他是为了平衡势力，所以才总说，怀念我的表姐昭洁皇后，结发夫妻，互见情深。太后也是后宫之主，而且权力比皇后更大。你不喜欢老头子的杀虐，那我们就好好合作。废掉两个皇子，我做了太后，就定会让你的止战之愿成真。你讨厌不义之战，你做了首辅，大安就能远离兵灾。一人独舞天下艰难安，我并不贪权，唯愿海燕和亲。堂主万安，各位兄弟，请起。仁忠哥哥，仁忠哥哥，殿下，注意提头。仁忠哥哥，殿下，你怎么这么快回京了？怎么会突然来这儿啊？你是何人？臣所谓中郎将，六道堂堂主宁远州，参见殿下。文州哥哥，你快起来，快起来！我是奉商相国之密令，特来保护殿下安全入案，营地归吾。此后使臣大小一切事务，皆由我一人所接持。下官遵命。我明使明事，参见您大人。远州哥哥，我真的好害怕呀！杜长史天天跟我说，等我们到了安国之后，可能会遇上刺客。我会死吗？殿下应该自称姑。况且你也不该那么称呼宁大人。放心吧，我们不是来了吗？这位是孙朗，从今天开始，他就正式加入护卫你的使团，负责保护你的安全。我们一离京，这朱一卫的眼线必然会增多，所以为了行事方便，我们也会伪造一个身份，一明一暗，配合使团行动。大战过后，这药材最是紧缺，所以我们之后会扮成楚国的药材商，担心一路上有危险，靠着使团的关系，一块行动也算大个伴儿。天道前昭，半商队的护卫。原路你认识，半小四。最后这位，我是商队最重要的账房于十三。初次见面。有个礼物想送给你，这是刚才在外面摘的，希望李王殿下看到这鲜艳的花朵，心绪能够安宁许多。刚才看殿下身体不太爽利
大夫怎么说？殿下自出京以来，一直都是郁郁寡欢、虚弱无力的。我们这次来的匆忙，没带御医。再说了，像公主这情况，也不能随意请个民间的大夫啊。还请殿下恕臣无礼。我也不是故意要生病的，可是这一路上总是吃不好、睡不好，长师和女官还天天计较，逼我学安国的东西。那你学的怎么样了？还行。病无大碍，多半是因为车马颠簸导致的脾胃不和。那就好。这样，待会儿开几副给殿下调理的方子。好。那我就出几道题考考殿下。嗯，这安国有几位皇子？各自的封号又是什么？三个，有一个是叫西洛洛西王，还有两个，我我刚刚还记得的，就是一下子突然想不起来了。头，刚刚钱大哥不是说了吗？车马颠簸太过劳累，不如先让李王殿下休息，改日再考吧。嗯嗯。好，殿下既然累了，那我们就先告退了。丁辉，过来。是。两位大人，你们失职了。下跪无能。殿下近日身体不适，老夫也不能强行进家。是啊，殿下的性子实在是太过柔弱，又总是思念着京城，一着急就落泪发作。我提点过他很多次了。但殿下实在是才智有限。其实殿下还是颇为聪慧的，只是一时千头万绪，不知从何学起。老夫跟明女使，明日定当加倍用功，为殿下进奖。是。那你们打算给殿下都讲些什么呀？我大吴与安国的恩怨。安国三品以上，大臣的大智与力，安帝的性情、后宫的情况，以及诸位皇子们的情况，没了。就这些，不说说朱一卫，不说说安国朝中有哪些势力，不说说我们到了安国之后，万一有人刻意为难，该怎么处理。只说三品以上大臣的情况。嘿呀，提醒你们一下，把圣上抓走的那个中武将军长庆侯，只是个从三品。大胆，你竟敢大不敬！圣上只是北狩。行，继续说，还教些什么？娘娘把贪多不烂。只让下官简最要紧的讲讲便是，毕竟殿下的职责也只是交付赎金而已，与安国的谈判自有杜大人负责。没错，在世人眼中，李王殿下自幼不同朝政，若太过精明，反倒容易让安国人怀疑。那如果殿下是个动不动就哭的李王，你猜安国人会不会怀疑？那又打算如何给殿下讲安国的出贵妃呢？出贵妃，出贵妃是出国公的胞妹，她三年前入宫便宠冠后宫，她喜骑射，善媚。行了，多谢。杜大人，到了安国之后，你又打算如何跟安国人谈判呢
，晓之以理，动之以情，自然还是要奉上赎金。但如果这三条都做了之后，他们还是不敢放人，甚至又扣押整个师团，我们又该如何？如果真到了鱼死网破之时，老夫自当直闯朝堂，当着安国文武百官，怒斥安国君主言而无信，然后。从容赴死，以全君臣之意。不错，从我们离开京城那一刻开始，便已经有了一去不回的觉悟。说得好，我们房间在哪儿？直闯朝堂，痛斥安帝，戏本子看多了，这怎么玩？安国人要想发难，只需要把我们使团软禁在驿馆之中，一丝风都透不出去。来，赌一下，我们的小公主就这样去到安国，多久会被识破？我赌一天。现在有宁头作证，怎么也得有两天，最多半个时辰。这个女官都不尊重殿下，怎么教导她？冷宫长大的小公主就是那么可怜，你看。我就知道你找我出来没那么轻松。不过这个丹阳王倒也是狡猾，他不希望殿下回去，但又不想做的太明显，索性就派了那个杜长史，不通机变的忠义直臣。到时候这事我们给办砸了，那就真是天命难违了。那怎么办？怎么办？这个杜长史肯定换不了了。得赶紧想办法叫皇后娘娘，派一个得力的女官过来。没有别人了，宫中能用上的女官就那么几个，除非你想故意找借口，叫你那个青梅竹马的陪女官过来。我不过她好像定了亲，不太合适吧？不，当然不合适了啊！算了算了算了算了。啊，现在要是能有一个对安国无所不知的美人从天而降，那就好了。带我上路，我可以帮你做很多很多事。第一个，安国宫中和朝中的事我也知道不少。白洛，立刻飞鸽传书给总堂的蒋琼，让他严审召回的召集党羽，务必要知道岳先生的下落。是。哎，姑娘，快点！小四，哎，有客人来了。哎，好嘞，好嘞，来来来，两位请，请。请。暗哨都已经放出去了，请大人放心。那个人一旦出现。可谓杀无论。可是六道堂的人都已经抽光了，属下担心会不会有什么变故？你怕了？属下不敢。只是您说逃走的那个人有万毒碱，会不会是为紫衣使？哼，紫衣使算什么？就算是单衣使，敢坏我们大人的好事，一样得死。是。属下去看一看。这位姑娘，想选什么绸缎啊？小四。哎，不好意思啊，两位，我们小店今天打烊了。哎，不好意思啊。三十六宫土花币。天若有情，天亦老。仁尊上，您居然还活着，这可太好了！我有紧急消息要传回总部，飞哥有吗？啊，有，我带您去密室，请，请。是你，你认识他
他是西街蓝方罗的头牌，平常最善口技。说，你怎么会在这里？怎么会有那花押和切口？今天早上，有个女人给了我一两金子，让我学了她两句话，才上这儿来。完了完了，是左使故意派他来的。这下我们谁也活不成了。左使，陈左使，不是，是任心，任左使。不可能，他早就死了。人心是谁啊？别提他的名字。我们能带着这些金子平安的回到安国，就已经是老天保佑了。您为何如此怕他？你来朱一伟才两年，自然不会知道他当年有多么可怕。在我们那一代朱一伟的眼中，他简直就是个传奇。当年，他只是一个小小的朱一众。却因抗击外敌，为大安立下汗马功劳，让指挥使直接晋升他为紫衣使。他是朱一伟有史以来最成功的刺客，只要他一出手，就没有完成不了的任务。南平姓王，楚国元太后都折到他手上。后来，他更是在一个月中连克凤翔、定难、保胜三军节度使。被圣上亲赐，总部左使之号。可我怎么从来没有听说过他？五年前，他因突生祸心，刺杀先昭杰皇后，被围捕后自焚于诏狱之中。圣上大怒，下旨将其挫骨扬灰，并且要求任何人都不许再提他的名字。但是我万万没有想到，他竟然还活着。什么情况？李宝，下下！您是故意诱我来的，属下糊涂。您在暗孤身一人。我在明手下众多，您故意引我离开开阳分部，然后半途出击，一击必中。古人不愧是人左使。你是谁？吴国分部紫衣使岳三娘，大人邀月楼蒙难之时，小的还只是一个小小的朱一众，没有机会得您的召见。你既然认识我，也该知道我的手段。说，你身为吴国分部之长，为什么要出卖手下，害了整个吴都分部四十七个人的性命？属下哪敢自专，这是总部的命令。属下危在旦夕，怎敢信口开河？去年经属下之手，吴都分部领了两千两黄金来收买吴地身边的胡太监。但是这笔款子在总部的账目上，却是五千两。总部有人贪墨。是，这件事情被吴都分部的紫衣使发现，总部怕他告发，索性下了死令让我灭口。我为了让这件事情做到天衣无缝，就找到了六道堂合作，他们也想借此机会立功。于是两方一拍即合。六道堂的人给了你三千。换取四十七条人命，岳大人，你的生意做得可真精。大人恕罪。难道大人就不想知道总部贪墨的那个人是谁吗？你会说吗？只要大人饶属下一命，属下便知无不言。那人便是。
剑尖都在晃。看来万都姐的效力还在，你果然是一点内力都没有。到底是谁？我是不会告诉你。他联系不到我，自然会查到你。你们不是去追公主吗？怎么会在这里？因为担心你，所以特意来找你的。想起用得着我的地方了，后悔没跟我做交易。反正呢，就按那天你说的那么做。你教授殿下一切关于安国的事儿，我就帮你查出害死你那位恩人的幕后真凶。价格变了。你还得派人去圣州，将我义母送去她福县的娘家安置妥当，并保证我到达安都前的安全。没问题。不过呢，我也得先验货。如果在进入安国之前，你教殿下的东西没有达到我的标准，那我们的交易就此作废。定金都没付，就想空手套白狼啊？我刚才救了你的命，这就是定金。而且你不是说过吗？你绝不喜欢欠别人。成交，但我要你立誓。不，你还信这个呀？啊？信，我要你以你天道兄弟之名起誓。好，我六道堂堂主宁远州，以天道殉国兄弟之名起誓，必遵守以如意之约。若为是，天道诸兄弟永入阿鼻地狱，永世不得尘缘昭雪。好了吧？你再重新说一次。我真名不叫如意，叫人心，甲乙丙丁，戊己庚辛的辛。你就是人心。对，五年前我死的时候，你应该还不是副堂主。只是地狱道的道主，人心不是个男的吗？而且身高六尺，脸上有疤。那是我刺杀楚国太后时用的身份，人皮面具而已。你们六道堂没有？有啊，于大哥就特别会做。看来你们地狱道森罗殿也并没有像张松吹嘘的那么厉害，也有很多查不到的东西。我有点后悔做这笔交易。
，但你现在没得选。走，月落，得嘞，驾！人心居然是如意姐，哎，这下好了，如意姐扮过男装，让如意姐去教殿下，肯定不会露出破绽。哎，驾，驾！光这次生擒了吴帝，立了大功，尚未封赏，朕这就封你为一等侯，羽林卫将军。好剑法，好剑法！恭喜小侯爷今日加官进爵，羽林卫将军，乃是圣上心腹中的心腹啊！是啊，谁不知道圣上向来待小侯爷如亲子一般呢？侯爷，鸟在那边被洛西王的随从给拿住了，硬是不给。走。朕提拔他呀。就是为了敲打两个孽子而已。朕一出征，这两个小子就不安分了。长庆侯就是一块石头，朕想用它磨一磨那些不安分的刀。明白。让他掌管羽林卫，就是要把他拘在京城。难不成朕还要给他一个节度使，让他偏居一方，掌着军权？陛下，刚才术后有人，是长庆侯。他听到了吧？朕是故意让他听到的。啊、哦。哎。撤。吁。混账！连这鸟都看不住。到底出了什么事了？我刚刚看见你对下人发火的样子，很是担心，赶紧就找了个由头过来了。没什么，告诉我，不然我会生气的。他人前刚升了我的官，然后就故意打压我。这没什么的，升官毕竟是好事嘛。再说了，要忍着一时之气啊。我知道，他故意让我听见，我就得故意那样发火。我要是全是像燕齐章那样忍下来，岂不是让他更提防我？你呀、啊，就是心思太深沉了。不深，不沉。不时刻保持理智，怎么能达成我们的宏愿？我倒是希望你失去理智，对我失去理智。李同光，你知道我被你迷住，但我不是傻子。这么长时间了，你一直都不肯与我亲近。你嫌我脏，是不是？杀了他，不然我们都完了。
会收进去的。很快就过去了。救饶命！是与非，一春细雨悲。